。这个男人只用一棒就打烂了最终 BOSS 双头龙乌鲁斯的脑袋，又一棒砸得整个大陆一分为二，让无数玩家哭爹喊娘，以为末日降临。然而他李善宇没有开挂，只因手持强化九十九的木棒，就成了游戏内最强的存在。看着不小心搞出的骚乱，李善宇冷汗直冒，这武器简直离了大谱。随后系统提示，因为您的攻击导致其他玩家不幸而亡，您的恶名提高了。接着就开始疯狂弹窗，随手一棒秒了整整八十万人。看到这个消息的善宇不仅没有害怕，反而发出魔鬼般的笑声。没错，他要像些欺负过自己、看不起过自己的人复仇，每人一棒直接把他们打到退役。善宇这个小萌新一招挥发，全败垃圾游戏所赐。进游戏他就刻了新手礼包，本以为能和大家组队刷怪一起冒险，却被人比着友好手势骂傻叉。连小屁孩都嘲讽他装备太差，不配和别人一起玩，花了钱还被人骂。善宇觉得自己就是个大怨种，什么垃圾游戏狗都不玩。然而一个萌妹子突然主动靠了过来，还邀请他一起组队狩猎。善宇马上收回刚才的差评，这游戏简直就是神作。一路上两人相谈甚欢，看着妹子崇拜的眼神，善宇心脏狂跳，他开始疯狂脑补两人因游戏相识相恋走到一起，就连娃的名字都想好了。妹子却突然停下脚步。笑眯眯地告诉他：“我们到了。”趁着善宇四处张望，直接从背后拔了他的腰子。为什么会是这样的结果？妹子直白地嘲讽道：“我一开始就想干掉你，你这么好骗现实生活中一定也是个 loser。爹妈该不会是捡破烂的吧？”前面的话善宇忍了，但父母是他的逆鳞。他站起身想理论，却被妹子一招秒杀，当着善宇的面开启了隐藏职业生命女神。不仅装备更加华丽，还长出了大翅膀，踩在善宇的尸体上，开开心心地走远了。这一刻，善宇终于认清，这游戏的真理不过是弱肉强食，充钱多牛逼，充钱少傻逼。愤怒的他决定要逆袭，有一身顶级装备，看你们谁还敢想瞧我！他拿出强化之锤，用力砸向自己的武器，叮的一声，长剑断成两截，又一声，手套碎了一地。善宇不信这个邪，接连几锤子下去，叮叮叮，所有装备全部爆破，浑身上下除了手里的强化之锤，就只剩下一条苦茬子。他却露出满意的笑容。果然，这种垃圾游戏根本不值得浪费青春。旁边的一个萌新看他可怜，将自己不用的新手木棒丢了过去，还发了一串表情给善宇加油鼓劲，想着自己都要退了。善宇就给了木棒一锤，想把他也碎了。结果居然强化成功，凭啥这种垃圾也能成功啊？又是几锤子下去，木棒纹丝不动，就这样叮叮当当敲了一下午，直到他有些手抖的砸了最后一锤，耀眼的金光冲天而起。恭喜您达到了最高强化值，获得了强化99木棒。善宇傻眼了，垃圾游戏你在逗我？这概率根本就不可能。他激动地拿起木棒，一个手滑，轻轻敲了下地面，没想到竟是毁天灭地的一击。这一刻起，最强的盾之大魔王诞生。他因全身装备强化碎裂，想要退游，却捡到跟新手武器木棒。本打算一锤子砸碎了木棒就走，谁知木棒竟被强化到了九十九级，只是不小心掉在地上，就将整个大陆打成两半，还秒杀了八十五万名玩家。手握神器的善宇本以为自己能靠木棒成为游戏内的最强王者，系统却警告他武器耐久度马上就要见底，而且无法修复，就因为敲了两下。耐久度只剩下五分之三，善宇意识到留给自己装逼的机会不多了，仅有的三次攻击不能浪费在那些嘲讽在自己的垃圾身上，他要用木棒挑战游戏内的最强棒。于是踩着无数玩家们的尸骨来到了王者峡谷，盘踞在此的双头魔龙乌鲁斯从骸骨中爬出，强势降临。愚蠢的帝王者在无法战胜的绝望中挣扎了。乌鲁斯还没说完，突然出现的金色光芒让他的一个头颅当场消失。乌鲁斯疑惑地看向旁边，我这么大一颗头颅。我怎么变单头龙了？随后就注意到了地面上的善宇。只见他举起木棒，露出可怕的本性。反正只剩三下，就随便找个大 boss 打一打吧。乌鲁斯都吓傻了。大哥，你等一下，我有话要讲。刚才还喊毕王者，现在又叫自己打，你这个魔龙坏的很。乌鲁斯却小心翼翼地解释道：“那是剧本上写的台词，我也不想这么说。”大哥，您这么厉害，究竟是什么人？善宇懒得跟这怪物解释。臭小子，你话好多，赶紧上路吧。说着就是一棒子下去，整个王者峡谷都被劈成了两半。乌鲁斯也发出痛苦的惨叫声。巨大的身体轰然倒下，看着仅剩一次使用机会的木棒，善宇叹了口气：“怎么就变成这样了？要是没有耐久度的问题就好了。”原本生无可恋的乌鲁斯听到这话，瞬间支棱起来，赶紧说道：“大哥，您在苦恼耐久度的问题吗？我可以帮你解决。”善宇一愣，随后就收到了系统提示：“双头龙乌鲁斯发来了主仆契约，最强巨龙想和您签订灵魂契约，是否接受？”善宇不明白这是什么意思，乌鲁斯唯唯诺诺地问他有没有听说过自我之前。简单来说，就是我丢掉肉体，以灵魂的形式成为您的武器，这样您的武器就会进化成拥有意识的自我之间，并获得无限耐久度。善宇简直不敢相信自己的耳朵，最担心的问题竟然有了解决的方法，他忍不住发出邪恶的兴趣。这样一来，我的剧情可就要发生变化了。好不容易才放弃复仇人士，没想到老天爷都在帮我。看着如同大魔王一般的善宇，乌鲁斯害怕的想喊妈妈。兴奋的善宇点下接受契约，一圈紫色的魔法阵从他脚下浮起，魔龙巨大的身体在法阵中逐渐分解。化成了一股紫色的
，脑海里浮现的却是那个坏女人的声音：“生命女神失败，我马上就来找你。”她穿着苦茬子，手里拿着新手木棒，乞丐一样的人竟是全服最强，只因木棒被善宇强化到了九十九级，掉在地上就能劈开整个大理。在这样堪称无敌的威力面前，最终 BOSS 都抢着当他的小弟。但善宇的好日子今天就要到头了，全世界最强的五大工会联合起来。出动三百万大军，悬赏一百亿金币，只为讨伐杀死了八十五万玩家的大魔王善宇。他对此毫不知情，看着手中加九十九耐久度的神器木棒，正发出邪恶的笑声。大哥，您好像心情很好啊！木棒上突然钻出的黑色影子，让善宇吓得一哆嗦。他小心翼翼地举着武器，询问黑乎乎的到底是什么东西。大哥，是我双头龙乌鲁斯呀！游戏最终的大宝，帅气逼人的双头龙，竟然变成了棒子上的小萌宠。善宇表示很不理解。乌鲁斯解释，由于咱俩签订了契约，所以我就变成了只有您能看到摸到的剑。这样的设定，善宇一秒钟就懂。只是乌鲁斯号称双头龙，怎么只有一个脑袋？乌鲁斯歪着头表示自己忘记了，殊不知另一个脑袋早就被善宇一棒子打没大眼瞪小眼之际，一张泛黄的悬赏令从空中飘了下来。善宇捡起来一看，帅气的眼神，有逼格的兜帽，高达一百亿的悬赏金，这不是我吗？再一看大街小巷。所有地方都被自己的照片填满，乌鲁斯激动的大叫：“悬赏金币一百亿，大哥你是真的牛逼！”对换成你的话，岂不是要发？善宇很惊讶，乌鲁斯居然还懂得游戏外的事情，这智商水平比一般的 AI 聪明多了。但乌鲁斯比想象中的还要智能，他觉得一百亿的悬赏肯定会引带来无数的麻烦。大哥，要不我们一起毁灭世界吧？善宇想起自己不小心击杀的那些玩家，本来心里还有点小愧疚，但是看到悬赏令上的自己这么帅，好像热搜上的男明星一样，马上捂着嘴偷笑起来。他打算玩常见的扮猪吃老虎后，好好享受一下装逼的快感。乌鲁斯很迷惑，大哥为什么要扮猪吃老虎？你这么强，直接平推对面不就得了？善宇还想给他科普一下装逼打脸的要素，下一秒，一支利剑直接贯穿了善宇的身体，他咳出一口鲜血，扑通一声倒在地上。无数身穿华丽装备的士兵马上将周围堵得水泄不通，偷袭成功的鹰眼露出凝重的表情，立刻将这个残害了八十万人的恶魔关进监狱。善宇摇摇晃晃的站起身，看着面前如潮水般涌来的敌人，他突然觉得。干嘛要扮猪吃虎？既然有人找死，他就要当一个货真价实的大魔王。男人举着木棒随手一击，竟让最终 BOSS 产生了自我怀疑。只因善宇一棒就秒了三百万顶尖玩家，玩他喵的说自己没有开挂，乌鲁斯的世界观都崩塌了。难道人多力量大，竟然是一句假话？原来自从被一大群联军士兵包围后，乌鲁斯就吓得瑟瑟发抖。就算他是游戏内的最终 BOSS， 也没有把握击败这么多人。更何况善宇还中了一剑，重伤的他实力至少要打五折。善宇摇摇晃晃的站起身，一个动作就吓得士兵们尖叫起来。快看，他站起来了！司令官鹰眼马上下令，所有人全力攻击，不能给善宇一点喘息的机会。乌鲁斯也焦急的大喊：“大哥，我们该怎么办？”善宇出人意料的平静，拔出身上的剑矢丢到地上，对着如潮水般冲来的士兵们举起了木棒。本来想体验下扮猪吃老虎的乐趣，结果你们竟然这样逼我，我不装了，老子就是大魔王！善宇露出癫狂的表情，手中的木棒爆发出刺眼的金色光芒，士兵们就这样被一股强大的力量吞。轰隆隆，一串巨大的爆炸在宇宙中都清晰可见。等鹰眼拖着最后一口气爬起来的时候，才发现周围躺满了尸体。众人所处的王国首都竟然变成了一处巨大的深坑，他惊得合不拢嘴，跪在地上，简直不敢相信自己的眼睛。再见到完好无损的善宇时，已经吓得跟野狗一样蜷缩起来。不过鹰眼作为有名的大佬，怎么会轻易服输？他一咬牙，怒砸一千万金币购买了珍贵的召唤球。这种道具可以无限制的召唤队友。随着召唤球被捏碎，无数蓝色的召唤法阵出现在二人周围。有了底气的鹰眼重整旗鼓，大喊着让所有人听他的命令，立即传送过来进行支援。不到片刻时间，被善宇清空的空地上再次站满了密密麻麻的士兵。这是世界五大工会的所有底蕴，联合起来足足有三百万人。鹰眼手指向善宇，自以为霸气的喊道：“全军突击！”三百万强者就像几座大山一样压了过来。善宇只是无奈地叹了口气，眼神一狠，将木棒再次举起，咔嚓一道金光撕裂了整个部队。有名的工会会长，现实中一呼百应的超级大佬，在善宇面前毫无反抗之力。乌鲁斯就静静地看着善宇装逼，随随便便挥舞下木棒，就有无数人马遭殃。终于他也绷不住，都说人多力量大，就算是乌鲁斯的本体，在面对数千人时也会被推倒，更别说这些联军，每个都是技术与氪金并存的大佬。乌鲁斯见了都只有逃跑的。善宇杀他们却和撕纸一样简单。大哥，你快告诉我，其实是你开挂了，对吧？善宇却没空回答，因为世界最强的魔法师正在念诵咒语。古代魔法瓦解，巨大的魔法阵眨眼间便构建完成，一道绚烂又致命的强力光束从善宇头顶轰然落下。男人有根无敌的木棍，三百万强者被他一人吐光。然而眼前这个女神不仅没被他乱棍打死，还露出不屑的表情，嘲讽男主的攻击不太行，只因他杀死男人后就转职成了隐藏职业生命女神
，手中木棒疯狂连打，强大的力量就连整个世界都在光光光的颤抖。女神却站在原地一动不动，脸上的表情也没有丝毫改变。乌鲁斯都没想到这个女神会如此可怕，每一发足以撼动地球的攻击，结结实实的打在身上，却没有一点伤害。更诡异的是，这个女神似乎还察觉到了乌鲁斯的存在。她看着麦丽的善意，微笑着告诉他：“没用了。”两只金色的羽翼在他背后展开，其身影也漂浮到了空中，以华丽无比又欠揍的姿态，轻松落在了善羽面前。这下该怎么办呢？我可怜的菜鸟大人，你是不是每天都在想我？想把我狠狠地干掉！他一边向善宇靠近，一边用轻松的语气说道：“无论你变得多强，在我面前你永远都是垃圾，一辈子都不可能翻身。”善宇看着面前的幻女神，竟然出人意料的平静下来。他停止攻击，缓缓闭上眼睛，做了个深呼吸，转身向后走去。“哎呀，你这是要去哪呀？打算要放弃了吗？”善宇活动着身体，告诉对方自己准备使出全力。女神笑着说：“这是没用的。”但善宇的目标也不是他，而是脚下的大地。女神脸上的表情终于有了一丝波澜。他没想到善宇居然有这么疯狂的想法，你是认真的吗？善宇转头回答道：“既然杀不死你，那干脆毁灭世界，你就等着上太空停止思考吧。”区区凡人也想毁灭世界，女神一点都不信。直到善宇表示，无论是击杀最终 BOSS， 还是消灭百万大军，他从来没有使出过全力。而现在他想试一试，生命女神终于被吓到了，她黑着脸威胁道：“就算毁灭了星球，你也会死，你难道就不怕吗？”听着女神愚蠢又胆怯的发言。善宇低声冷笑起来。那些被欺骗、被嘲笑、被侮辱的记忆，是高高在上的女神一辈子都没有过的体验。她自始至终都不明白一个最简单的道理：只要舍得一身宝，敢把皇帝拉下马。光脚的善宇从来都不怕穿鞋的女神。她高高举起木棒，化身恶魔，一击锤爆大地。女神想要阻止，可是已经太迟了。全球玩家都想问候男主家人。只见她高举木棒，使出全身力量砸向脚下的大地。六道金色光芒以她为中心，迅速包围整个地球。然后地球炸了，游戏黑了。玩家们也懵了，原来善宇的攻击力超出服务器的运算上限，零和一组成的游戏世界彻底崩溃，只剩善宇一个人站在空荡荡的房子中。他挠了挠头，不知道这是什么情况，旁边却有个穿人字拖的男人喊住了他。善宇被他吓了一跳，这个人竟然没有眼睛。无眼人告诉善宇，刚刚被摧毁的星球 S 4 3 8 9是第四宇宙中最漂亮的一颗，也是他妈妈最喜欢的作品，所以他很好奇，好端端的为什么要毁掉。善宇有些警惕的问无眼人的身份，他好像听到了什么笑话一样。咧开嘴巴，狂笑着说道：“我是神。”善宇扑哧一声笑了出来，这话他听坏女人也说，于是就找黄毛神问问有没有看到过黑头发的坏女人。黄毛神摇了摇头，表示这里就我们两个，不信你打开面板看一眼。善宇听他一说，真发现游戏不知何时只剩下了自己一个在线玩家，这是怎么回事？黄毛却告诉他这很正常，因为别的玩家都被干掉了，这里只有咱俩，毕竟没有什么生意能够在足以摧毁星球的攻击下面赢。还没解释完，善宇的表情就以肉眼可见的速度崩坏起来。他终于复仇成功，将装逼的坏女人打得渣都不剩。虽然游戏被自己打崩溃，但善宇感觉这游戏太他喵好了。兴奋的他想找乌鲁斯分享一下这份喜悦，却发现无论自己怎么召唤，手中的木棒都没有任何反应。神就这样在一旁静静的看着善宇，直到这时才又强调了一遍：“这里只剩下咱俩了呀，那个孩子当然也不在这里。”善宇这时候才开始好奇神的身份，系统面板显示只有他一个玩家在线，那神难道是游戏里的 NPC？ 还是官方的工作人员，黄毛摇了摇头，说自己哪个都不是。刚想剧透一点，进到内面，他的身体就出现异常，发出滋滋的电流声，似乎意识到有什么危机。黄毛神无奈的叹了口气，挠了挠头，挥着手向善宇告别。临走时还让善宇帮忙，代替他向大胡子问好。说完就在一片光芒中彻底消失。善宇也眼前一黑，从游戏中退了出来。他摘下头盔，一句西巴脱口而出：“这种绕弯弯的谜语，下次再见一定要揍他一顿。”不过很快善宇就发现网吧里的气氛有点。所有的玩家都消失不见，只有两个西装男簇拥着一个大胡子。大胡子站起身，叼着鞋子慢慢走。姓名李善宇，今年二十一，三个月前开始玩时空人生，使用的武器为九十九强化木棒。善宇被大胡子的气场吓得瑟瑟发抖，赶紧问对方是谁。大胡子摘掉墨镜，露出一张凶神恶煞、带点憨的面孔：“我就是要抢走你木棒的男人，全世界最有钱的富老头，请求男主帮忙。”只因善宇用几乎不可能的概率。强化出了99加木棒，更是一击把服务器给干崩溃了。游戏公司怀疑善宇使用了作弊手段，创始人老崔就带着一大堆黑衣人前来装睡。听到这话的善宇激动地站起身，想说自己没开挂，单纯是运气好。但桌子对面的老崔已经帮他抢答了。我知道是你强化出来的，但加十以上的装备再次强化，成功率不足 3% 而且越往后越低。你自己算算吧。这话听得善宇冷汗直冒，他自己也不知道木棒究竟是幸运之神眷顾，还是不小心砍了断。老崔叹了口气，表示公司要对木棒进行回收。看善宇紧张的要炸毛时，才话锋利，说自己作为游戏公司的创始人，有些不同的看法。根据老崔的调查结果，善宇获得木棒没有使用任何作弊手段，也就是说老天
，也是游戏赋予玩家的自由。老崔举起一碗萝卜汤，倒了些汤汁在自己碗里，接着又递给了善影。萝卜汤便是加九十九木棒，善影如何处理木棒，全看他自己的意思。画面一转，乌鲁斯吃着鸡腿问道：“好无聊，大哥，我们现在要干嘛？”善影正盯着木棒回忆老崔的那番之。远处突然传来吵闹声，原来是一伙玩家起了内讧。战士三人组队着格斗家妹子唧唧歪歪，在刚才的战斗中，四人一起组队讨伐牛头怪。法师妹子搓火球正中目标，眼看胜利在望，战士露出了激动的表情。可下一秒，格斗家全妹浑身爆发出金色斗气，嗷的一声就扑了上去，直接被牛头怪的大脚戳中，嗖的甩上天空，将一脸呆萌的法师妹子砸倒。四人组就这样被牛头怪一一捅死。团灭之后，战士一口浓痰吐在全妹身上。比着友好手势，嘴臭，他有多远有多远。随后带领剩下两个队员转身离开。被踢出队伍的全妹站在原地，落寞的身影让善影看在眼里。老崔曾经拜托他，不要再继续毁灭世界，拿起木棒好好享受游戏。但看到又一个萌死，被老鸟歧视侮辱的时候，善影就知道老崔说的都是狗屁。这个游戏就是弱肉强食，没有人会用心享受冒险的过程。他正准备天降震，一个小飞棍把那三个老鸟全都砸死的时候，全妹一声大喊，吸引了善影的注意。他和当初的自己一样。在原地不停怒吼垃圾游戏，就连那副眼泪汪汪的表情都那么相似。全妹气鼓鼓的发誓，以后自己要变得更强，一个人冒险。但没走两步就被一群愤怒的牛头怪包围，全妹整个人吓到变色，在怪物恐怖的咆哮中闭紧了双眼，以为即将命丧于此了。男主一个旋转跳跃，穿着裤衩斗篷的身躯飘逸无比的落到女人前面，一棍向上挥，威力炸出体积。一声爆炸过后。整个怪兽团都被他团灭。女人在听到声音后缓缓睁开双眼，怪兽已经不知所踪，余留万里晴空的好天气。男主深深看了女人一眼，一具感同身受脱口而出，回应着女人刚刚的那些话。嗯，接下来应该会很好玩，请问你愿意和我一起组队狩猎吗？故事的新篇章即将开始，女人会同意男主的请求吗？评论区亮出你的答案。男主一棍干翻整个怪兽团，本想着是英雄救美，你竟然说他是菜鸟。还吐槽木棍是垃圾一级装备，这让被一棍秒杀的85万玩家情何以堪？这让被棍刃的五大联合工会300万成员生命女神如何自处？更不用提王者之谷最强暴葫芦斯以及时空人生系统了，已经哭晕在厕所。就在妹纸被怪兽团包围，面临生死关头之际，男主一套行云流水的操作，手持九九强化木棍从天而降，站在妹纸面前，随即一个向上挥技能流畅使出，一道火光冲天。亮瞎眼的冲击波向怪兽团轰击而去，炸出天际的威力瞬间把怪兽团整个的团灭。不明所以的吃瓜妹纸，听到声音缓缓睁开眼，我竟然没死，怪兽死没死的，我不知道。但是眼前的天气是真的好，万里晴空之下，还有丝丝青草芳香。就在此时，男主一声，请问你愿意和我一起组队狩猎吗？打破了沉浸在自己小世界中的妹纸，看着眼前面对自己充满自信表情的男主，妹纸瞬间变脸，满脸鄙夷。一个国际友好动作，外加一句滚招呼表示，我不跟菜鸟一起组队，你哪里凉快哪待着去。随即转身离开，嘴碎了句：“阿、啊、呸！”看着妹纸这波骚操作，男主懵逼在现场。啊，这随即安慰自己，万事开头难嘛。同一时间的现实世界，游戏玩家们紧跟热点，都在论坛口诛笔伐，热烈讨论秒杀八十万玩家，又屠戮五大联合工会三百万成员的人，究竟是怎样一个存在？得到的回答也是众说纷纭，有人认为是开挂。有人认为是游戏漏洞，更有甚者要求删除角色，永久封禁账号。对此，时空人生官方发布公告回应，该玩家并未使用外挂，且日常严格遵守游戏制度，因此这件事也终于在官方回应后尘埃落定。虽然现实世界中的探讨平息了，但游戏世界中的热议才刚开始，大家都在议论关于时空人生服务器瘫痪的问题。同时，纷纷将矛头指向被通缉的男主。由于男主是头顶披风作案，因此竟无人看清他的真面目。而此刻，两耳不闻窗外事的男主，正一脸惬意满足，抱头哼小曲，屁颠屁颠地跟在妹纸身后，大有一副“你去哪，我就跟到那个架势”。就这样，过了一会，妹纸终于受不了，转身对着男主一顿河东狮吼：“你这人有病吧？一直跟着我做什么？”一副死猪不怕开水烫模样的男主，悠哉地说道：“我们说好一起组队狩猎的呀。”无语至极的妹纸对着男主又是一顿输出，就你这菜鸟也配？别痴心妄想了。接着指向男主那身破烂行头、紧贴身子的裤衩，外加一个披风，武器还是一级的初始装备木棍。这身行头确实能让人联想是菜鸟无疑。不耐烦的让男主赶紧滚蛋，随即又转头快步走开。徒留男主一脸不可置信，尴尬的懵逼在原地。我特么不是刚救了他，还帮他干掉了一个怪兽团，这还菜鸟？经过乌鲁斯的友情提醒，男主方知原来他救妹纸的时候。妹纸是闭着眼的，随即计上心头。既然妹纸不知道他的实力，那他就隐藏实力，摆烂装菜鸟。
求妹指代。想到此处，他露出一个猥琐的笑容。作为行动派的他，随即展开狗腿模式，一边快步追向妹纸，一边狗腿的朝着妹纸喊：“大人，等等我！大人，求你待待我！我刚接触游戏不久，并不会玩。高手大人，请你待待我吧。”妹纸听到这，瞬间乐开了花，一句“高手大人”打破妹纸的心理防线，深深的捕获住妹纸的心。能让一棍秒杀八十五万玩家，棍刃五大联合工会三百万成员，打爆整个星球导致系统崩溃的男主，称他为菜鸟的，也就这个妹纸能做到。正所谓万事开头难，虽然被妹纸无情的拒绝过一次，但男主依旧坚持不懈，一路尾随。在成功引起妹纸注意的同时，不忘想方设法，最后成功以一招狗腿吹捧大法，一句“高手大人”，瞬间让妹纸破防。回想起之前队友对他的不屑，一切耻辱在男主一声声“高手大人”的呼唤中。烟消云散，沉浸在呼唤中的妹纸逐渐迷失了自我，终究是邀请了男主组队狩猎。这一番不要脸的操作，让乌鲁斯嫌弃不已啊！这就是策略。看着这组队邀请，原来妹纸是等级24级的格斗家。接受了妹纸的邀请后，两人来到了前端村路附近的遗址，开始了组队狩猎升级。虽说是组队狩猎打怪，但实际上只有妹纸一个人在认真对付。男主全程在一旁充当吃瓜群众，毕竟演戏要演全套，自己是菜鸟就要猜到的。这次刷的是等级四级的兔头熊，身为格斗家的妹纸，全靠一套近身战的打法刷经验，五指紧握一招直拳轰向怪物的腹部，伴随一声嗷呜疼痛叫声，被命中的兔头熊口吐鲜血，紧接着终于支撑不住身体应声倒地。周围的怪物见队友被打趴，开始怒吼并猛烈进攻起来。面对兔头熊的围攻，妹纸深吸一口气。旋转跳跃到半空，在怪物诧异的瞬间，一招从天而降的落龙脚直接把怪物打爆，威力之大，连带地面都被轰出一个深坑。虽然怪物们多少有些震惊，但是还是继续朝妹纸钻吼，并准备随时进攻。轻松玩虐怪物的妹纸，一脸自信的继续刷怪，放马过来吧，渣渣们。而此刻的男主正躲在安全角落里，享受摆烂的咸鱼生活，十分惬意的看着妹纸刷怪，悠闲的和乌鲁斯讨论起来。妹纸还是蛮给力的，就算是低级怪物。但是量多也是不好对付的。乌鲁斯表示：“大哥不用担心，人家身上的装备都好着呢。光是妹纸手上的纸虎就值一千万金币，身上其他顶级装备加起来估计有一个亿金币。”就在男主诧异妹纸装备从何而来时，乌鲁斯表示：“显而易见，妹纸就是复活充值来的。”这瞬间，男主开始怀疑人生：这难道是我对新手有什么误解？脑海里回荡的那句“我们不一样”，原来是真的。就在男主懵逼之时，妹纸突然出现，一句：“苦茬子。”把男主吓了一跳，你这个菜鸟不要给我坐着看戏，再不济砸几下木棍对付不会吗？男主一脸惊吓的看着手中的强化木棍，真的要砸几下吗？看着男主这扶不起的阿斗模样，妹纸开始阿巴阿巴的教导起男主：难不成你想当一辈子菜鸟，只有亲身亲历战斗，所以说不能带菜鸟一块玩是真的，完全没有要变强的野心。就在此时，一只怪物朝妹纸背后攻来，男主手拿木棍，轻微一敲。怪物消失殆尽，妹纸一脸问号的回头看着背后，啊，空荡荡，啥都没有啊！风哪来的风？地下城没有风才对。就在男主紧张到爆炸，以为完蛋了，人设这么快就要崩塌之时，妹纸突然收到一道信息提示，随后表示要先退出游戏一会，大概要三十分钟以后再重回游戏，让男主一个人先自己练习打怪。就在男主与乌鲁斯好奇妹纸现实中是什么样的人时，回到现实的妹纸摘下虚拟游戏体验眼镜后开始忙碌起来。原来他是当下人气火爆的创作歌手韩爱晴，《时空人生》游戏的忠实粉。退出游戏是因为他的演唱会即将开始。为了伪装成一个合格的菜鸟，男主练习着把威力控制在给怪物一击后，还能剩下一口气。不过梦想是美好的，但现实却是骨感的。男主一棍下去，还是和我。一声威力骇人的爆炸声响起，冲击波又是轰出地球波及宇宙深处。而之前自称为神的黄发男，此刻竟在宇宙中看着男主这有意思的一幕，而他的身后。还有一个火焰笼罩的星球。为了伪装成合格菜鸟，男主不惜被妹纸踹屁股。这还是我认识的那个，能一棍秒杀八十五万玩家，棍刃五大联合工会三百万成员，收服神兽做小弟，打爆整个星球，导致系统崩溃的屌炸天男主吗？游戏中的男主此刻正在练习如何伪装成一个合格的菜鸟，控制木棍的威力，在给怪物一击后还剩一口气。现实世界中，韩爱晴在演唱会与媒体采访结束后。立马又重回到游戏世界中，刚上线的他就开始向男主示威，不仅一脚踹向男主屁股，嘴里还呵斥着：“看见老大来了，还不问好？”这猝不及防的一脚，直接把男主踹蒙圈，一脸震惊的回头看着韩爱晴：“啥玩意？什么老大？什么时候开始我有？”男主话还没说完，就被韩爱晴不爽的打断了：“从现在开始。”一脸你不同意世事的表情看着他。
。紧接着对着男主就是一顿拳打脚踢，嘴里还骂骂咧咧，不想被我带了，服不服？不服，打到你服！看着男主这狼狈不堪的模样，乌鲁斯无语至极。大哥，这种无理之人一棍秒杀不就行了？装孙子干啥了？男主弱弱的小声回应：“你甭管，我要隐藏实力装菜鸟了。”紧接着，戏精附体般完全进入小弟角色中，跟着韩爱情一遍又一遍的喊起口号：“爱情老大来！”突留乌鲁斯一兽在风中凌乱，十分无语。大哥，这狗舔的实在是炉火纯青，太他妈不要脸了！经过一段时间的沉淀，他们再次来到了原先的兔头熊洞穴内冒险。闲聊间，韩爱情问起男主最近练习怎样了，男主一脸深沉且无奈的回答：“修炼简直是历经千难万苦，度日如年。”乌鲁斯见此嗤之以鼻，完全就是毫无作用的修行，就为了练习一棍攻击之下，怎么留怪物一口气？韩爱情听到男主回答后，乐呵的表示：“那就期待一下你这菜鸟的表现。”遵命，爱情老大。男主真的将舔狗精神发挥的淋漓尽致。虽然相处了一段时间，但韩爱情还不知道男主的用户名叫什么，于是问了男主。就在准备告知时，又被无情打断了。韩爱情看着男主这穷酸样，想想还是叫苦茬子算了，也不管男主答不答应。随即便一口认定，在洞内闲聊的他们，却不知被人盯上了。盯上他们的是海奈山工会的干部金某，他召集所有成员过来，等待时机准备出手。就在此时，男主这边突然出现22级野生兔头熊。韩爱情为了检验男主的练习结果，决定让男主一人去对付。伴随着一声“去吧，苦茬子”，戏精附体的男主立马冲了上去，声势浩大，怒吼后又捏了个操作，直接让兔头熊给整蒙圈了。男主晃晃悠悠走到兔头熊面前，踉跄的提起木棍，看着男主。兔头熊一脸懵逼，满头问号：“这傻叉怎么回事？这他妈是来逗我的！”只见男主小心翼翼地把木棍缓缓靠近兔头熊头上，木棍只是触碰到兔头熊的一根毛发，咔嚓一声，怪物突然一阵眩晕，白眼一翻，还没反应过来怎么回事，哐当一声吐血倒地，血条瞬间跌至谷底，只剩一格勉强维持生命。看着还剩一口气的兔头熊，男主一脸震惊，十分兴奋地欢呼：“练习成功！”韩爱琴看着男主竟能一招干掉兔头熊，也十分激动地表示。苦茬子，你变强了。旁观的乌鲁斯十分无语的看着这两傻逼。虽然人家不是人，但是大哥你是真的狗。一旁半死不活的兔头熊悲剧的想着：“他妈，给个痛快吧！”就在此时，突然无数飞刃朝男主背后袭来。察觉到不对劲的韩爱情，眼疾手快，一把抓住男主衣领，身形完美往旁边一闪，瞬间躲过攻击。装备一直爽，一直装备一直爽。是的，男主终于可以摆脱一棍毁天灭地的设定。经过男主的不懈努力。终于练成一棍只打残不打死的伤害值。就在刚刚，男主终于成功的将一只兔头熊打成残血。正当男主和韩爱晴开心庆祝之时，男主背后突然袭来无数飞刃。幸亏韩爱晴眼疾手快，反应迅速，一把抓住男主衣领，完美往旁边一闪，才躲过攻击。就在此时，一个白发大叔出现在不远处，一脸不忿的韩爱晴质问对方是谁，完全忽略还被他掐住命运喉咙的男主，都快喘不过气了。原来来人是海奈山工会的干部金某。韩爱晴一脸震惊。原来是那个一直缠着他不放，想抢他装备的功夫，金某也不废话，直接下达命令让手下发动攻击。虽然对方人多势众，但韩爱晴也不带怕的，不但摆出一副战斗的姿势，还让男主赶紧躲到他身后。话音刚落，只见工会的人手持武器向他袭来。作为近身格斗小能手的他，蓄力一脚直攻对方面门，又一脚落在对方脸上，瞬间让对手享受一次免费快速拔牙体验。就在对方即将倒下瞬间。他借力一蹬跃直半空，紧接着一招从天而降的腿法出现，落龙井，骇人威力呈现瞬间，围攻他的人被震飞，地面轰出一道道裂缝。就在韩爱情打得火热之际，男主又开始享受摆烂的咸鱼生活，惬意的与乌鲁斯探讨起来，吐槽对手真菜，那么多人都打不过韩爱情，而同样摆烂的还有金某和他身旁的女人。金某早知那些小弟打不过韩爱情的，那只是为了放松他的警惕，降低他的防线。这不，时机一到，金某旁边的女人嗖的一声。便出现在韩爱晴身后，警觉性高的韩爱晴瞬间转头，盯着近在咫尺的空手而来的女人。难不成对方也是个近身战的格斗家？不过显然不是。随着女人说了一声“掠夺”，一阵亮瞎眼的金光乍现，女人发动技能，差点被亮瞎眼的韩爱晴在光芒过后，震惊的看着自己双手。他妈，他手上的武器纸虎竟然不见了！随即便听到女人嘲讽出声：“亲爱的，你是个富婆吗？”价值 1,070 万金币的纸虎出现在女人手中。没见过世面的男主表示很哇塞，有点小惊讶的乌鲁斯随即便认出是盗贼序列的掠夺，但是他甚感奇怪，这个技术没这么厉害才对。果然事不关己，高高挂起，看着这掠夺的一幕，男主幸灾乐祸的表示，跟他没关系，他身上没有什么值钱货。事实也是如此，仅剩破烂披风和贴身裤衩，这些玩意连新手都瞧不上
，完全不再怕了。一旁的乌鲁斯呆呆地指了指自己，男主也撇头看了身旁的九十九木棍。卧槽，我还有顶级装备！男主艰难地咽了口口水，瞬间变得不淡定了，唰的一下站起身，抱住木棍就是往外拼命跑。男主这一番动静瞬间吸引了金某和魔女的注意。金某看到男主的穷酸样，兴趣全无，小杂鱼就放他走吧。然而，变态的魔女看着男主奔跑的背影。忍不住的激动起来，表示光抢富婆的没意思，掠夺一无所有的人才是最有意思的。随即把价值不菲的纸虎就丢给金某后，一个闪现就来到男主面前，这妥妥的把男主吓了一跳。男主一脸震惊的看着眼前女人，莫名有种不祥的预感。面对眼前想要掠夺他宝贝的女人，他决定不再伪装成菜鸟了，必须速战速决。随即握紧手中的木棍，朝着面前的女人挥击而去。令人意外的是，往常的一切没有出现。一阵滚滚烟雾过后。男主手中空空如也，木棍竟消失不见了。只听一个声音缓缓响起：“这个木棍现在归我了。”真是人在旁边坐，祸从天上来。男主本想在一旁安安静静摆烂，当咸鱼的，却不曾想神器木棍竟被夺。这次真是擦枪走火，玩大发了。一阵滚滚烟雾过后，男主手中竟空空如也。卧槽，我那宝贝木棍去哪了？只见对面站立着的女人安然无恙，突如其来的来了一句：“那么这个木棍现在归我了用。”男主见此。内心一慌，当场冷汗直流。还没等他缓过神来，女人又准备夺他披风。真是世风日下，道德沦丧，连剑破披风都不放过，这他妈还有人性？就在女人准备下一步掠夺时，却突然定住呆龙在原地。手握木棍的他，突然被莫名的影子压迫住。没错，就是王者之谷大宝，男主的棍灵小弟乌鲁斯。此刻，乌鲁斯正以真身出现在女人面前。这巨大的身影，对于女人来说，无疑是恐怖的存在。仅一个眼神便震慑住女人。更别提害人的开口，放肆的人类，就凭你也配拥有我？这强大的气场，这该死的架势，直接令女人扑通倒。手中握住的木棍也应声掉落，滚到男主脚边。男主捡起木棍，系统弹窗提示：乌鲁斯拒绝归顺对方，您重新获得武器的所有权。木棍刚重回男主手中，变脸之快成如乌鲁斯，竟一副呆萌的姿态，从棍内傲娇出现。气愤不已的阿巴阿巴吐槽不断，就凭你也配拥有我？真是不知天高地厚！除了大哥，任何人都没资格拥有我。男主一脸灰暗的看着这一切，突然摸了摸乌鲁斯的头，感受到来自大哥的安抚，乌鲁斯既惊讶又欣喜。这幸福来的也太突然了吧！而女人则惶恐不已，躺在地上不停的瑟瑟发抖。那一幕那么真实，不可能是幻觉吧？看着远处戏剧性的一幕，远处的白发大叔忍不住朝女人出声大吼：“你在干什么？你的任务忘记了吗？”被这一吼。女人也清醒过来，踉跄起身，并表示自己可是拿钱办事的职业雇佣兵。说时迟，那时快，他爱情看准时机，快准狠地击出一腿肌，横扫而出，想踢向女人，可惜却被女人一个低头顺势躲过。这简直把韩爱情气炸！臭小偷，速速把我的武器还来！都说没有不要脸的，只有更不要脸的。女人在躲过攻击后，还十分不耻地嘲讽韩爱情：“吓我一跳，你的偷袭好犀利啊！”随即像看待白痴一般出声提醒：“你搞错对象了。”你的武器可不在我手上了。回头一望，白发大叔拿着纸虎无情冷笑，真是不看不知道，一看血管爆，气炸的他扬言想把他们全部干掉。可惜他话未说完，就突然浑身无力，两眼一翻，哐当倒地。原来是男主用木棍对他使用了留一口气的秘籍。是的，没错，他这样做的目的是为了继续掩饰在韩爱情面前的菜鸟设定。看着男主这波骚操作，女人甚是不解：“你在干什么？你们不是一伙的吗？”男主也不藏着了。直接摊牌，我是因为要隐藏实力装成了菜鸟。不过现在我只想干你们。就在女人不屑冷笑吐槽男主的瞬间，他的身旁突然响起巨大的轰隆爆炸声，狂风呼啸吹乱他的发。一阵烟雾过后，洞内横七竖八的躺着无数咸鱼。嗯，还有部分挂在洞顶。女人不可置信的看着这一幕，呆愣回头，满脸疑惑的质问男主：“这是你的手笔吗？”不曾想男主一来就是当头一棍，十分不客气的应声道：“是。”就是我做的。女人悲催的应声倒地，血条见底了。就在此时，男主感叹：原本自我感觉最近心理承受压力变强不少，但是因为你的骚操作，我的小心脏差点炸裂。越想越觉得女人不可饶恕，于是怒从心中起：你个混蛋，受死吧！愤怒的一个攻击而出，爆炸威力响彻整个天际。韩爱晴再次醒来，发现自己躺在地上，战斗已然结束。他们回到了洞外，不明所以的他猛然起身，一句“你醒了”。瞬间把他吓了一跳，他回头看向苦茶仔，此刻的他正悠闲的背靠大树啃鸡腿，本想安静摆烂当咸鱼，却不曾想神器木棍竟被夺。就在男主无计可施之际，认主的乌鲁斯现出真身，将对方吓得瑟瑟发抖，方使九九强化木棍物归原主。但即使木棍失而复得。
，也无法填平男主内心受到的亿万点伤害。弄出可恶的男主，拎起木棍将掠夺者们直接干翻。真是老虎头上扑苍蝇，自寻死路。韩爱情再次醒来，便察觉地点不对劲，一脸疑惑问起男主：“这里是什么地方？刚才那伙人又都去哪了？”男主一边享受鸡腿，一边回答：“是副本附近的平原，人都走了，这特么在逗我吗？”回去了，韩爱卿一脸不可置信，随后十分不解地表示：“为什么自己会在洞内突然晕倒？”做贼心虚的男主选择默不作声，惬意地啃鸡腿，随后把价值不菲的纸虎丢给韩爱卿。看着重回手中的纸虎，韩爱卿又是一阵疑惑。与此同时，男主已起身来到他身旁，询问关于喊那山公会的一些情况。阳光明媚之下，韩爱卿脸颊微微泛红，以为爱情突然而至，谁知话锋突然一转，韩爱卿一把揪住男主的脸，在我面前装逼：“你是活腻了吗？”随后恢复状态，叹气一声，向前边走边聊起。毕竟男主也算是平白无故牵扯进来的。边带纸虎边问男主：“你听说过玩天书吗？”就在憨憨男主疑惑之际，可以称为游戏小百科的乌鲁斯再次登场，科普起玩天书来，随即阿巴阿巴的说起来。与此同时，韩爱情也简单描述了玩天书的特征。简而言之，就是游戏中的超级土豪 VIP。男主听到这也就知晓，喊那山公会那群人是玩天书身份了。随即，韩爱情又说起他工会盯上的原因，便是这副在拍卖会上偶然收购的纸虎。自从得到它，他就被盯上了。不过那群大叔操作实力太菜，之前总是被他玩虐。这么一想，他又想起纸虎怎么在男主手上？难道说是你从他们手上抢回来的？面对这一问，生怕露馅的男主惶恐不已，睁眼说瞎话道：“没有，可能是他们忘记带走了。”这答案，猪都不会信。韩爱情虽然十分狐疑，但费脑的是他表示不多想。反正他觉得他们还会再来的。这么一听，男主觉得非常奇怪，为什么他们会如此执着这个纸虎呢？韩爱卿十分笃定道：“这是价值一千万金币的纸虎，好吗？”男主一语道破，问题就出在这：都能充值数十亿的大叔们，怎么会看上这千万价值的纸虎？事出反常必有妖，一定有其他原因。另一边，回到工会据点的白发大叔被人打翻在地，不仅跪地求饶，还恳求对方再给他一次机会。而眼前身穿黄金甲的大叔嫌他办事太拖延。决定将任务交付给工会中其他四大天王之一去完成。话音刚落，就听到身后一阵阵脚步声传来，讽刺的声音随着而起。四哥，事情还没办好吗？我都处理好三件事情了，真是太没用了。话音刚落，眼前出现三个身影，就不应该把这种人和我们并列为四大天王，只不过是充值一亿的人而已。一道嘲讽意味十足的声音响起，来源是工会四大天王中余下的三人：充值二十亿的老大，十七亿的老二。还有十四亿的老三，老二蹲身对着白发大叔就是一顿调侃，战术太老套了吧，竟然去找雇佣兵。随即老大主动请缨要去夺取纸虎，并允诺只要半天保证完成任务。充值一百二十亿的会长王某听此放声大笑起来，去吧，就让他们去见识我们工会的厉害。就在几人沉浸于幻想中时，男主出其不意的出现，挖着鼻屎放声大笑起来，瞬间打破这尴尬的宁静。这无语的一幕令王某人十分无语，一脸阴沉的质问男主。你是谁？你是怎么进来？男主一脸不屑：“你们欺负我爱情老大，你们的骚扰十分影响我日常摆烂装逼的生活。这次我也是好不容易才糊弄过去，所以我决定速战速决。管你们什么四大天王的，别逼逼，尽管放马过来，受死吧！”王某不屑地叹了口气：“攒了那疯子。”三大天王得令，手持武器飞跃而起。说时迟，那时快，就在即将靠近男主的瞬间，男主面露邪笑，抬手上扬一击，向上挥击出，瞬间轰飞两。紧接着又是威力不减的横扫，当场给老大来了个透心凉暴击。老大两眼一白，当场口吐鲜血，最后一棍攻击而出，威力瞬间把整个房子炸成两半。与此同时，房外不远处出现了一道身影，正一如既往的熟悉微笑。这女人是，装备一直爽，一直装备一直爽。老子当初可是一棍秒杀八十五万玩家，干翻五大工会三百万成员的神秘玩家。就你们这几个小渣渣！还不够我塞牙缝。为了能够安静摆烂，为了我的闲鱼生活，管你什么土豪 VIP 玩天书、喊那山公会，通通给我下地狱去吧！随着会长王某的一声令下，喊那山公会全体成员对男主发起包围式进攻。然而，这对见过大场面的男主来说，只不过是渣渣。面对这群小嘎嘎，男主手持九九神器木棍，随手一击横扫，正中其中一个小嘎嘎的面孔。瞬间，那道炸出天际的熟悉威力再次呈现。许久没干大的了，男主两眼发光，兴奋不已。随即，一道道威力骇人的攻击席卷而出，场上爆炸声不断，一波波咸鱼漫天横飞。眼前这难以置信的一幕，让王某人震惊不已。大哥，您赶紧逃吧，不然这样下去就要团灭了。突然而来的声音，更是把他吓了一跳。王某回头看着倒地不起的金木，他无语至此。
。毕竟海纳山工会除了金龙和他的手下外，其他人也都是充值大大的 VIP 玩家，他们的氪金的实力不容小觑。五大工会对他们海纳山工会也都是有所忌惮的。但眼前这个屌丝男实力也太逆天了吧！蒙圈的他完全搞不清楚对方是何方神圣。看了眼满的唐岛的工会咸鱼，这画面似曾相识啊！卧槽，越想越对头，干得出这事的不就只有传说中悬赏一百亿金币的你？这标志性的贴身裤衩和破烂披风，还有那根木棍，看着眼前战力爆表的男主，他陷入回忆。王某想起自己年少时的天真无邪，那时候游戏没有豪横的装备，就是普普通通的打怪升级，都无比让他着迷。但随着时间的流逝，年龄和实力不断增长，他总结了一个道理：任何网络游戏都一样。不需要努力，只要会鼠标复活，就能变得更强。想赢就得付钱，为胜利买单。自那之后，他还是玩了不少游戏，但靠氪金换来的结果都一样，毫无悬念。直到接触了《时空人生》这款游戏，才让他有所兴奋起来。回过神来的他，看着场上无人能敌的男主，莫名一个念头涌上他的心头：真是踢到铁板了！土豪工会惨遭团灭，面对这满地躺倒的工会咸鱼，这熟悉的场景，这贴身的裤衩。这破烂的披风，还有这木棍，王某人越想越对了。突然，他虎躯一震，卧槽，这不就是传说中那个悬赏一百亿金币的吗？由于男主毫不吝啬技能的工作，璀璨的星空下面，横七竖八散落躺平的咸鱼。王某一脸黑线的看着一片狼藉的工会，咬紧牙关，冷汗直流。一片废墟之中，男主看向对面的王某与倒地的金鱼，十分傲娇的手持九九神器木棍说道：“杂鱼处理完了。”就剩下你们俩。面对男主的威慑，王某沉默不语。与此同时，男主脚步逐渐逼近，手提木棍不紧不慢走向王某，且发出不屑的笑声，无情的嘲讽。这就是玩天书的悲惨结局。紧接着，男主问出了令他自己费解许久的问题：你们既是土豪，为什么还要抢夺其他用户的装备？见对方无回应，男主也不纠结这些问题，使出逆气流一口气，配合着便利的表情，然后一棍直接往王某头上招呼。王某当场一口老血喷出。哐当一声倒地，颤抖不止。海南山工会就此团灭。为了继续伪装，咸鱼享受百万生活。男主临走前怒声呵斥会长王某，警告不要再来欺负爱情老大。身后的王某却突然咬牙站起，脱口而出，问出内心疑：灭了五大工会，葫芦三百万成员，你究竟花了多少钱？这强大的力量，恐怕你是花了无数的钱吧？面对王某的质问，男主一脸沉思的表示：确实，自己也是充值了不少钱。王某仿佛是听到了自己想要的答案。眼冒红光的继续追问男主，不少钱到底是多少？难不成是数百亿，还是数千亿？结果男主语不惊人死不休，一脸不屑的给出答案：价值五万五千的新手勇士礼包。此话一出，简直震碎了王某的三观。王某一脸错愕的呆愣在原地。卧槽，新手礼包也就二百九十元软妹子，他可是充值的一百二十亿，这差距简直是尼玛的坑爹！告知完答案，男主转身离去。而王某则再次陷入回忆的沉思中，随着而来的是放声苦笑，接受现实，还不时与一旁倒地的金某讨论。这次的游戏有意思。话音刚落，只听身后传来一道附和的声音：“当然了，时空人生确实是个神作的游戏。”来人正是那个称为生命女神的女，她不仅愉快地与王某打招呼，还大踏步边走边说：“工会据点变得千疮百孔的陷阱。”突然，她一个转身问向王某：“我要的那些东西都准备好了？”王某的回答却是：之前答应的协助，从现在开始终止。女人不怒反笑，一声是骂出口，话锋一转，手持法杖一挥，咔嚓一声，王某竟被一击分成两半，扑通倒地。旁边的金某也不能幸免，女人直接给金某来了后背扣心丸，灭杀完王某和金某，女人摇身一变，化成生命女神的模样，随即便开始回味男主离开海内山工会之前留下的话，确认过眼神是天选玩家无疑。系统的这波操作。瞬间让男主怀疑人生了。在团灭海内山工会后，离开现场准备回归百万咸鱼人生的男主，在归途中突然收到系统提示音：海内山工会团灭，即将结算经验值。紧接着一声庆贺的叭叭叭炮仗声响起，系统恭贺男主达到最高等。收到通知的男主一脸懵逼，半天没反应过来，随即一脸苦涩，喃喃自语：“这什么玩意？有谁吗？”见此不明所以的乌鲁斯，只能好奇发问：“大哥，怎么？”男主十分诧异。乌鲁斯竟什么都没听到，系统刚才发邮件通知说我已经到达最高等级了。边说边打开状态栏公开属性，不看还好，一看简直我操！等级999可分配能力值 4,960 见此场景，一人一兽当场目瞪口呆，久久不能言语。与此同时，现实世界正开展着一场关于时空人生游戏的解答节目，而主持人刚好提问了关于满级的问题，而职业玩家李相宜给出的回答却十分的意味深长。虽然说全世界玩家都在不停挑战等级
。但就算所有高排位的玩家24小时不停挑战，要到达满级估算也要几十年。而且截止目前为止还未出现满级制，也就是说，目前满级是不可能满级的。而这边还在游戏世界中的男主，看着眼前这一切，无比的错愕，惊的脸都变形了。一旁的乌鲁斯则兴奋不已，雀跃欢呼，为自己的眼光加鸡腿。大哥果然牛逼，竟是世界上第一个大师等级。而男主则懵逼的完全沉浸在自己的小世界中。他明明记得当时不过七级，是人见人厌的菜鸟玩家。就在他怀疑人生之际，想到木棍，他便觉得一切都理所当然。毕竟获得木棍的头一天，他便一棍秒杀八十万玩家，还有收服最强怪物乌鲁斯做小弟。再加上葫芦五大公会三百万成员，以及后面打爆整个星球，这些战绩累积的经验值，应该早已超过时空人生任何玩家了。换而言之，他这个全世界第一个大师等级，名副其实。随即，他的脚下一道道金光迸发出来。就在男主诧异不解的瞬间，他的全身被一道冲破天际的光柱包裹，系统提示音再次响起：“您已到达大师级别，将被传送到超越的空间。”同一时间，等待苦茶仔回来的爱情老大，正在一脸生无可恋的躺在。被皎洁月色包裹下的山丘上，欣赏月色，景色虽好，但爱某人却逐渐魔化烦躁愤怒。猛然的一个起身，气愤的吼道：“混蛋苦茶仔到底死哪去了？说好让他等他一会，这是一个太阳都快下山了，好吧。”回归平静的他，想起与男主走之前的他说的那些话，不知道男主搞什么鬼，无奈的他只能叹气一声，又换一个摆烂姿势躺倒在地，内心默默告诉自己：“本高手大人大量，再等多一个小时吧。”浩瀚宇宙中。突然，一个奇怪的漂浮小岛映入眼。流落岛上的男主看着眼前的景象，一脸疑惑，一边不断吐槽自己的悲催遭遇，总被无情的强行带走。遇到自称为神的家伙是这样，遇见到时空人生的老板也是这样。见此，乌鲁斯强行感慨：“大哥很有人气。”对此，男主直言闭嘴。话音刚落，背后突然传来一道声音：“人类的孩子，欢迎你的到来。”没想到这么快就有人过来见我，真是了不得。一道道呼啸声掠过后。紧随其后是一个自我介绍的声音，很高兴见到你，我是引导超越者的存在。男主朝声音方向看去，刮槽，只见一个六臂手持各类神器的巨大身影现于眼前。原来来人是职业之神超越的引导者。随后他说起男主一路上历程值得肯定，以初心者的职业逆袭成大师级别而付出的努力这些官方用语。听到初心者时的乌鲁斯一脸疑惑：“大哥，难道你还没转型吗？”男主十分肯定的回答。随着而来的是系统宣布男主达到条件，即将开始转职隐藏职业。在闪耀的光芒包围下，男主面前浮现无数能量球的物体。金光闪耀间，一道道能量开始疯狂汇聚入男主身体。感受到能量波动的男主站立在原地，伴随着系统提示音的不断响起，各式各样的武器灵魂涌入男主身体。也不知过了多久，最后伴随着系统的提示收尾，所有武器的灵魂均已融入到您的身体，转职成功，隐藏职业大师级新手。新手菜鸟摇身一变，成满级大佬。只有你想不到。没有系统做不到。伴随着系统结算男主的战绩经验之后，男主便被传送到一个奇怪的超越空间。在空间内的职业之神引导下，男主不仅收获一大波能量，且伴随金光过后转职成功，获得隐藏职业大师级新手。在男主获得新职业的瞬间，系统也再次弹窗提示，开始重置能力值，获得可分配能力值变为原来的三倍。看着男主的属性状态栏变化，一旁的乌鲁斯简直惊呆了，可分配的能力值竟有 14,985。大哥就是大哥，牛逼哄哄的，不仅是转职了隐藏职业，连能力值都变成了原来的三倍，这怎一个卧槽了得？不明所以的男主一脸平静看着乌鲁斯，并开口：“比起隐藏职业，你更惊讶于能力值了。”于是科普屋又上线，十分兴奋地解释道：“本来升级都是只给五点能力值，但是大哥这种情况是人家的三倍，即便出现其他满级玩家。”能力值也只有大哥的三分之一，这肯定会成为时空人生论坛的热议话题。男主看着属性直面板，不由得深思起来。突然灵光一闪，看着这可分配的能力值，不由得邪笑起来。随即手指片刻，不停的开始在面板上设置属性。看着大佬的这波骚操作，一旁的乌鲁斯目瞪口呆。大哥，你这是在做什么？男主一脸兴奋回应，在提升能力值。乌鲁斯十分无语，直言道：“大哥，你也太随意了，真的不担心被别人当时垃圾玩家吗？”话未没说完。看着大哥笑的邪魅，不明所以的他已经被眼前这一幕给惊吓到，疯了吧？大哥竟把全部能力值都加一个能力上了。没等男主回答问题，系统提示音再次响起，可分配能力值已全部消耗完。瞅了眼两眼发光、发出笑声的男主，乌鲁斯只能十分无奈，一脸黑线呆愣在原地。完犊子了，大哥注定是垃圾玩家无疑了。现实世界的时空人生总部，工作人员十分着急的奔向老板办公室，正准备干饭的大叔崔德培被下属紧急汇报。
，给无情的打断。随后来到工作室，看着后台显示满级的男主，下属让崔德培注意普查仔正在做的事情。大叔看着游戏中的男主以及一旁的乌鲁斯，问起一旁的下属。普查仔到底是加了哪个门？工作人员手指随即指向屏幕，顺着工作人员手指方向望去，崔德培一脸震惊，随后又放声大笑起来。普查仔这家伙真是在享受游戏。听到老板的魔性笑声，他便开口说：“男主已经是没有未来的垃圾角色。”紧接而来的是满满的担忧，不知道他会做出什么不理性的事情。崔德培却一副不以为然的样子，表示游戏公司无权干涉玩家的自由选择，不过确实得提前做好准备。说着便大踏步准备离开。古茶仔竟把能力值都加在一个属性上，这是他意想不到的，而且还成了隐藏职业大师级新手，确实是让人挺头大的一个问题。毕竟这是虚拟现实游戏历史上最强最恶的角色。回到游戏世界，职业之神正在引导男主最后的结果，让男主从他手上选择一把超越级武器，并拥有它。男主听到这，兴奋不已，白捡的便宜当然了。不过那么多把武器，每一把都是挺炫酷。让人选择真是头大，小孩才做选择。大人嘛，当然是全部都要了。于是男主满脸真挚的向职业之神出邪恶之手，那就全部都给我吧。职业之神完全没眼看他，直接摆明态度：我无法答应你的要求，人类的孩子，可千万不要利益熏心。希望你做出正确的。话说一半，便被男主截胡打断，一句骇人听闻的话语脱口而出：别反抗，乖乖给我，不然揍了你，你也得给我。这波疯狂的举动。神之心境都未出愤怒，系统提示：你与职业之神变为敌对关系，将承受职业之神。一场人神的大战即将一触即发，小孩子才做选择，大人当然是全都要。面对职业之神提供的选择，男主视若无睹，反而霸气侧漏，直接挑战职业之神，让职业之神要么乖乖交出全部装备，要么被他胖揍一顿。再交出这波疯狂的举动，直接惹怒职业之神，神之心性为之愤怒。瞬间黑化，纷争已然拉开帷幕，战斗无可避免。但即便如此，男主也毫不畏惧。毕竟只要木棍在手，他总有一股天下我有的优越感。于是手握神器木棍，叫嚣职业之神：“我成全你，你就是想被我胖揍一顿再交出。”男主话音刚落，一柄巨大战斧瞬间从他头顶冲击而出。面对迎头袭来的巨大压力，男主紧握木棍，突然顿住，定在原地。这神之愤怒，轰然炸响的同时，大地为之分裂，冲击波充斥云霄。十分骇人，一阵烟雾过后，男主不见踪影，只见一把巨大的斧头深深砍入大地。即便是见惯大场面的乌鲁斯，也不免被惊吓到，看得冷汗直流。究竟是怎么回事？这不科学啊！大哥竟然定住没有反击。一旁虽然发泄一击，但仍旧感觉被冒犯的职业之神，一边怒不可遏，一边喃喃自语道：“不曾想是这样的结果，十分遗憾，自己竟会亲手处置了超越者。”但换位八八，一道冲天的光柱，伴随着巨大的轰隆声响。职业之神半个身子被笼罩其中，随着而来的是一声刺耳的惨叫。只见眼前职业之神的半个脑袋竟被轰炸掉。与此同时，男主再一次持棍闪亮登场，十分不屑的吐槽：“确认过眼神，看来你也就勉强还算个什么。”此时一脸自信的他，正感受着自己 14,990 点加成的属性之高。没错，就是血量快速恢复速度。看着满脸邪笑的男主，乌鲁斯不禁想起，原来大哥疯狂加成的属性值就是这。大哥就是大哥，竟开启隐藏技能的学习条件。原来小丑竟是我，是我肤浅，是我 low。我还吐槽大哥这是错误操作，会被当做垃圾玩家的。看着眼前属性栏上的隐藏技能超再生能力恢复，男主邪笑着嘲讽乌鲁斯：“现在你还敢说我是垃圾玩家吗？”就在一人一兽阿巴阿巴之际，一旁的职业之神正痛苦地捂住脸部，愤怒极致的他咬牙切齿，厉声呵斥男主：“区区的蝼蚁竟敢对神！”同时从他眼神中射出一道刺眼的光波，嗖的一声。光波直接贯穿男主身体，眼见男主被一击击中，扑通倒地，被贯穿的口子还冒着黑色火焰。更加令乌鲁斯诡异的一幕是，躺倒在地的男主竟开始放声邪笑起来，被贯穿的伤口以肉眼可见的速度飞，嘴里还念叨着：“时空人生真是个很棒的游戏。”这让乌鲁斯不由得瑟瑟发抖起来。但这应该是恐怖的游戏好。就在男主准备起身之时。职业之神又再次发动攻击，手持巨剑朝男主胸口一击，一道骇人的伤口瞬间呈现。面对这些攻击，拥有超强的恢复力男主不仅毫不畏惧，甚至想笑。任凭职业之神使出必杀技能，他仿佛看笑话一般淡定站在原地。眼见斗职业之神玩的差不多，男主缓缓抬头，轻蔑的来了一句：“也差不多该结束了。不过多亏有你，我确实是收到了不少好处。所以现在把所有武器放下，你可以滚了。”面对男主的压迫。职业之神不禁冷汗直冒，扬言道：“人类的孩子，你那无穷的贪欲，总有一天会。”
，确认过眼神，又是不让人把话好好说完的人。在对方说话的时间里，男主一脸不屑的问：“会怎么？”直接挥动木棍，一招向上挥的技能爆发而出，威力骇人，一如既然。爆炸的余波冲向宇宙神，同一时间系统的提示音响起，您已消灭职业之神。神消失的瞬间，空间出现了裂纹，随着一道咔嚓破碎声响起，系统提示空间即将崩塌。您将被强制传送出超越者空间。一道闪耀光芒过后，男主重新回到被召唤之中，而他的脚边散落着一地的超越者光。系统的提示音再次响起，您获得了所有超越者的武器，所有武器将被纳入存储的亚空间，并随时响应主人的召唤。见此，男主笑成了花，真是不见棺材不掉泪。很好，弑神成功。二刷王者之骨，穷逼男主立志逆袭成骨头，弑神成功。重返召唤之地的男主获得一筐装备，欣喜万分的他不忘去约定地找韩爱情。而此时在游戏中苦苦等待的韩某人，心态已经炸裂，面目狰狞不说，头发更是怒到直接飞起，在山丘上不断的狂嚎嘶吼，势必要给混蛋苦茶摆点颜色瞧瞧，真是活腻味了，让老娘等这么久，并表示，即便男主这次再找什么借口，都不能放过。就在他韩某人发泄不满时，背后的树林传来一阵沙沙沙声，他回头一看，这蹭的不是苦茶仔。还能是谁？看着他精神奕奕的出现，嘴里还念叨着我，还朝他比了个耶的手势。暴露中的韩某人二话不说，一只砂锅大的拳头，快准狠地打在男主的脸上。紧接着就是韩某人的暴风雪疾风袭击，直接把男主打趴地，乖乖抱头任其蹂躏。韩爱卿一边毒打，一边谩骂着男主：“你小子不是让我等没完，现在太阳都下山了，你还敢烟火？你真是活腻了。”为了装咸鱼摆烂，男主只能强忍被揍，带着两道横流的鼻血开口念经。我还以为你早退出游戏了，我也是以防万一，才又过来这里看看。这不说还好，这一说，韩爱晴双颊略显微红，带着愤愤的表情，转身大踏步准备走。神经大条的男主见此，还无脑的问了韩爱晴要去哪。韩某人直白告知，当然是退出游戏。见此，男主只好表示拜拜。恨铁不成钢的韩爱晴咬牙切齿，最后只能无奈的留下一句：明天晚上七点半。背对着男主，要求他明晚七点半准时登录游戏，再敢迟到就完蛋了。最后回头留给男主一个十分意味深长的表情，然后就退出游戏不见了。这没头没脑的，直接把男主给整蒙圈了。随即还评价韩某人真是随心所欲，让人想不透。一旁的乌鲁斯则一脸兴奋，奸笑表示有情况了。这么明显的暗示，大哥也太傻逼了，居然看不懂。此时男主缓缓起身，准备退出游戏，毕竟这个时间现实世界已经是凌晨了。回到现实世界，男主疲倦地打着哈欠，踩着拖鞋，开心地走在路上，真是累并快乐着，意犹未尽地感叹时空人生真是太好玩了。回想他刚获得的那批超越者武器，想来之不少精力，毕竟是第一批超越等级的武器。于是他奸笑地表示：“人无我有，那价格肯定随我开拉。”开心不到一秒，他转念一想：“奶奶的，该不会是绑定武器吧？如果是绑定的，那就不能卖了。”就这么边走边想，不知不觉间。来到了奶奶汤饭门口，肚子挺饿的，本想去吃碗汤饭，却不曾想打开钱包，看到一千韩币的瞬间就饱了，穷饱了。一千韩币相当于五块钱人民币，男主不由来的感慨起，这该死的穷二代人生。话说最近玩时空人生的游戏花销也不少，现在处于勉强承担得起的状态，看来这是要逼他多加班加点，换取更多酬劳的节奏了。走在回家的路上，男主突然灵光一闪，不对，等等，想想韩老大的那身装备，就价值一亿韩元。大约52万人民币。那我如果把自己的装备卖掉，换成现金，那不就……这突生一想，可行啊！心动不如行动。男主火速转身，头也不回的飞奔虚拟游戏屋。传说时空人生存在一处境地，是生与死的交叉之地，也是历史上最高难度的狩猎场，至今都没有任何队伍通关。虽然不知近来为何销声匿迹。是的，没错，那便是王者之谷。乌鲁斯小老弟的住处。一见男主来到自己老巢，乌鲁斯以东道主之礼热烈欢迎。大哥来到我的家，然而被金钱蒙蔽了双眼的男主却直接忽视，直接大踏步走入王者之谷，并一脸邪笑的表示：“乌鲁斯，不好意思，接下来要给你添麻烦。”乌鲁斯见此大气都不敢喘一声，十分虔诚鞠躬表示：“大哥别客气，就当自己家就行。”男主听此，双眼冒红光，发出阵阵邪笑。一想到自己上次开干杀红了眼，忘记捡装备就心痛的无法呼吸。今天势必要捞不大了，好好压榨一把。看着这场景。乌鲁斯只能双手捂嘴，内牛满面，实在是太对不住大家了。紧接着，便是一阵阵轰轰轰的炸裂声响彻整个王者之谷，被惊扰到的怪物们纷纷悸动起来。山谷里各式各样的怪物陆续登场，全都是大佬级别的存在。对此，男主兴奋不已，毕竟在他眼里，眼前这些令人毛骨悚然的怪物
，都是他成为富豪的垫脚石。此刻，怪物一窝蜂聚集在一块，直视男主，恨不得把他这个踏入王者之谷的异端直接吃掉。若是平常玩家，已经吓晕在原地，但对于收服最强暴葫芦丝的男主来说，就是一群弱鸡小嘎嘎，简直是给他刷装备卖钱的好苗子。经此一番收割，男主摆脱穷二人生不是梦，想不好都不行。别人是持量行凶，男主这是持棍成豪，仅凭两次向上挥。获得装备无数，散落的高价道具总额高达软妹币七千八百万元。此时王者之谷，时空人生最高难度的狩猎场内，大批恐怖怪物在一阵阵炸裂声中化为灰烬。就连昔日最强暴乌鲁斯麾下的三大强者，绝望的泰尔伯特、深渊的拉斐斯、黎明的特利西昂，也无一幸免。全数陨落，都在一阵烟雾散后，烟消云散，踪迹全无。而这场屠杀的主导者李志宇，仅使用了两招向上挥技能，伴随而来的是王者之谷的怪物。空空消失，高价装备接踵而来，如雨点般洒落遍野，见者无不感叹王者之谷出品，必属精品。看着这一场景，乌鲁斯背脊发凉，不敢言语，只能默默地道了句：“一瞬间就结束了，大哥辛苦了。”不料男主一听，竟邪笑出声：“结束，就这，小老弟你格局小了，现在才是刚刚开始。”此话一出，乌鲁斯既惊悚又无语，还没反应过来。男主便让他看向那片烟雾缭绕的区，伴随着一阵阵轰隆轰隆声，死去的怪物竟重新复活。原来这个游戏还有个这样的设定：怪物被消灭一段时间后就会重置，不过也有个别特殊的例外，比如最强暴乌鲁斯就不能重置。但是这对于男主来说不值一提，因为他可以大捞特捞。见此，乌鲁斯眼泪汪汪，泣不成声，只能心中默念：大家赶紧逃！不同于乌鲁斯的丧，男主兴奋不已，悠闲地举起木棍，开口便道：“那么。”就简单的刷个一百次吧。随即轰炸声马不停息，持续不断响起。从宇宙深处看去，星球的某个位置，蘑菇云一直不断的浮现，且耀眼的光芒映射着整个大地。话说过去国外的某个大学，曾举办过一场有趣的演讲，是某某词的讨论会。关于路上掉落一百美金，某词也绝不会去乞丐。究其因为是，对于某词来说，捡起地上钱花费的时间，会大大的耽误了他赚钱的速度，造成他的经济损失。此时，王者之谷内。这一现象正在上演。面对堆积如山的满地亮瞎眼的高级装备，男主不为所动，且一脸猥琐地笑出了猪叫声。这次刷怪一百次所用的时间大约为一小时。此次堆积如山的装备所创造的价值，保守估计为一百五十亿金币，换算成软妹币大约等于七千八百万。按照某词的对比，已完全超出他每秒所创造的价值。到此，男主咸鱼翻身不是梦，他再也不是小小便利店的收银员李志宇，他的收益率已超越世界首富。回到现实世界。男主第一时间便是走进奢侈品牌服装店，给自己置换了身全新的行头。一时间，一股土豪气息从头到脚由内而外散发出来。接着便是将一辆从头豪到尾的土豪金超跑车收入囊中，而车上载满奢侈贵重的时尚物品，这些无不体现男主一夜暴富的生意生活。众人见状，纷纷驻足议论。男主借此紧握方向盘，准备装一波逼。万万没想到，错把油门当离合踩。嗡的一声，准备秀了一波一掷千金的骚操作，结果哐当一声，超跑径直撞上电线杆，男主惊出一身冷。好在没挂。下车后的他抓狂不已，暴吼一声：“我价值四亿的超跑！”随即一想，旧的不去，新的不来，算了，坏了就再买一台吧。修是不可能修的，谁让老子有钱？车这种东西坏了需要修的吗？不，当然是直接换了。神级木棍在手，咸鱼翻身不是梦。男主持棍成豪，跳子。车子、房子一手抓，本以为已是人生高光时刻，不曾想看见邻居妹纸才是正高光。时空人生总部大厦内，崔培德正无奈地点燃雪茄，一脸生无可恋的烦躁服，听着下属汇报时空人生的近况。由于苦茶仔近期大量掠夺巨额装备盗窃，价值大约150亿金，因此导致游戏资源消费速度比预计的提前了两，造成了其他玩家的困扰，导致众多玩家投诉时空人生不爽，还从而致使公司股票下跌。且按这情况发展下去。公司应该很快就完蛋了。收到这糟心的汇报，崔培德越发看男主不顺眼。不仅如此，下属还表示自己是不是也应该考虑跳槽了。听到下属自嘲式的吐槽，他当场白了下属：“挖槽，你小子在想什么呢？我就错事不好好想，竟给我想跳槽，翅膀硬了是吧？”面对崔培德的吩咐，下属直呼：“老板，小子做不到。”就在崔培德头疼不已之际，手机好巧不巧的响了，而来电之人正是被崔培德在内心暴锤 N 百遍的男主。男主真是不明则已，一鸣惊人。一来就往枪口上撞，不仅说自己正在到处花钱，还打算给崔培德送份大礼。崔培德一听，火了，大礼，爆炒苦茶仔来一份。对着电话就是一顿疯狂输出，你这混蛋，都怪你！面对崔培德的狂轰乱炸，男主一脸懵逼。
，十分的状况外，发自内心的觉得崔培德一定是不开心，因此决定还他清净。小手弱弱一点，哔的一声结束通话，随即开始捋起购物清单。话说该买的，他都买了呀，可总感觉差点什么，总感觉缺少了某个高光时刻。书弟，他灵机一动，火速开车前往某地。是的，他在最豪华的高级地带买了套房，一边吃笑出了猪叫声。一边欢迎大家参观他的高级豪华住，并确认过眼神，感叹道：“这特么才是高光时刻。”这波操作下来后，他才想起搬家后还有件重要的事情要办。是的，不错，那就是给邻居送打糕了，并借机认识一下。男主十分愉快地带着打糕，按响邻居的门铃，表明来意后，邻居确认并打开房门。苦茶仔一脸亲切的手捧打糕，眯眼笑，睁开眼睛看清邻居之后，他猛然呆住，眼前的妹子既软又萌还可爱。糟糕！被丘比特之剑贯穿了，林北，现在才是真正的高光时刻，好吧？心绪不由自主的想起与爱情老大第一次邂逅的场景。就在此时，时空人生最高难度的狩猎场王者之谷内，一个恐怖的存在正一步步深入境地，因此引发一大批恐怖的怪物倾巢而出。对面这成千上万的怪物，独角白发，身上还燃烧紫色火焰的人形怪物毫不畏惧，一只燃烧火焰的手缓缓伸向怪物团面前。随着而来的是一个恐怖的威压轰击而出，不出意外，怪物团瞬息灭亡，漫天破碎的血肉如雨点般掉落。见此，昔日最强暴乌鲁斯军团的三员大将纷纷出手，攻击并叫嚣人形怪。万万没想到，人形怪不止一句，还吐出一句：“一群可笑的看门狗，连主人都认不出。”随即从背后调出三条紫色触手，非常公平的一贯一根置于体内，再使出一招精细粉穿，从三怪身体内不断吸取能量，将其掏空榨干。尽数消亡，伴随着此次消亡后，竟无虫之父。只听到系统提示音响起，您吸收了对方的等级与能力值。自此，乌鲁斯军团三员大将的数据完全被消除。干完整个怪物团后，人形怪开始陷入回忆。从回忆录看来，人形怪竟是双头龙乌鲁斯，被男主一棍轰没的另一个头，一个将要消灭人类的恐怖存在。乌拉卡，百闻不如一见，吐欲面积现尊身，确认过眼神，现实与游戏的次元差距有点大。注视眼前既软又萌的妹子，男主不由自主地想起与爱情老大在游戏中的第一次邂逅。话说游戏中那个横行霸道、蛮横无理、专权跋扈的爱情老大，似乎与眼前这个萌妹有几分相似。话说这是他与爱情老大的第一次现实相遇，但由于现实与游戏的角色设定差距太大，从而致使他无法类推，都没认出来。接过男主送来的打糕后，韩爱晴也回到屋内。经纪人看到韩爱晴手中的打糕，不由一愣，于是韩爱晴解释道。是隔壁新搬来的邻居送的，同时也不由得想起苦茶仔，总感觉新邻居有股似曾相识的面熟感。游戏里那穷的只剩苦茶子家伙，但又完全不是一个档次。见韩爱晴正在愣神，经纪人出声提醒，还有节目要录制，让他赶紧去换衣服做准备。听到这的韩爱晴十分不爽，自己才刚放学不到半个钟，又要上班当打工人。自己又不是机器人，见此，经纪人抿唇微笑：“你不是要七点半录完，然后玩游戏？”韩爱晴这才想起，对啊，他约了苦茶仔七点半见面，不由得认命妥协，大他不离去准备。经纪人见此，不由得内涵了一番，一看就是游戏里有相好。话说，到底是什么样的心态，才能让他心动呢？好好奇。与此同时，男主正在游戏中为报复而努力。没错，又是在王者之谷，但不同以往王者之谷出奇的安静，平常成堆聚集怪物。不见了，气愤不已的男主只好对着乌鲁斯发牢骚：“你的手下是集体出逃了吗？”乌鲁斯既无语又惊恐：“大哥，根据系统设定，怪物们只能有固定的区域内，出逃是不可能出逃的。对了，除非系统有漏洞，怪物才会出现出逃现象。”一人一兽看着眼前空荡荡、毫无生机的王者之谷，无语问沧桑。男主抱着不能因为一棵树而放弃整片森林的人，于是决定放弃，不能在一棵树上吊死，需要另谋狩猎赚米之地。乌鲁斯点头表示赞成。随即还提醒男主，今天跟韩爱晴约了见面。男主方才记起，并表示见面时间快到，今天狩猎是没办法狩猎，扭头大踏步离开，并嘀咕着麻烦死了。这要走多久？看着空荡荡的王者之谷，乌鲁斯莫名感觉凉凉，熟悉又感觉不祥。与此同时，在游戏中某个未知的区域，皎洁的月光映照下，一个巨大的身影在咆哮，是血缘巨蛇艾雷洛斯。190级的区域包。此时正被一个紫色触手攻击着，伴随着一阵阵咕噜咕噜的哼咽声，系统提示音响起。您吸收了对方的等级与能力值。乌拉坦以一个享受的表情映入眼帘，口中不停地流着哈喇子，写道：“这一声声不够。”刚吸收了怪物的他，不仅没有得到满足，且陷入了回忆，想要消灭心心念念的那个人类男人，这些实力还是不够。乌拉坎还没从思考中回过神，头顶猛地出现一个身影。
是号称生命女神的那个女人，一如既往笑里藏刀的表情，一番莫名其妙的说。就在她开始她的表演的同时，一根紫色的触手扎进她的腹。就在她诧异的瞬间，乌拉坦已经对着还在天上的她开始进行掠夺。毕竟她在乌拉坦眼里很好吃。女人一脸震惊，话未出口，在诧异中瞬间被抽干殆尽。由于干枯死寂，身形在空中无法维持，因此径直掉落倒地。与此同时，系统提示音响起。但奇怪的是，系统竟提示吸收失败。乌拉坎一脸不可置信，怎么可能？就在此时，熟悉的声音响起，女人竟完好无缺的出现在他身后。管你什么三七二十一的，神又怎样？照抽不误，生命女神来了。乌拉坎也照单全收，被抽干殆尽的生命女神瞬间跌落倒地。但奇了怪了，系统竟提示吸收失败。一脸懵逼的乌拉坎。不可置信地看着完好无缺出现在身后的女人，伴随着一声叹气，女人出声调侃：“仔，你是叛逆期到了吗？竟敢对妈妈出手！”乌拉坎毫不理会，冷漠转口，内心想着：明明已经感觉吸收到能量了，但难不成是幻影的演示魔法？不应该呀、啊！看来这货不能吃。随即便问道：“你是什么玩意？我竟感受到同类的气息！”女人也不答话，只是一脸欣慰地指向一个地方，一个繁华的城市，且告知乌拉坎，去那里就能吃到很多食物，可以尽情享用。听到可以尽情享用食物，乌拉坎可欢了，双眼冒光，哈喇子瞬间直流。见状，女人脸上浮现蜜汁微笑，陷入疯魔状态的乌拉坎猛地展开背后巨大的双翼，扑棱着准备起飞。临走前，不忘做自我介绍以及宣誓：我叫乌拉坎，是将消灭所有人类的存在。流程走完，瞬间一个紫色的能量波从生命女神身旁飞速弹起，徒留生命女神在风中凌乱。到达城镇的乌拉坎。先是带来了一波炸裂，随后在众人纷纷诧异之时，紫色的触手开始胡乱扎人。某个倒霉男子脖子中招，触碰的同时瞬间被抽干。身旁的同伴看着这一幕，发出杀猪叫的惊恐声。众人惊慌失措间，紫色触手笼罩起来，目光所及之处无人信目，通通被这恐怖的触手击中。在一声声惨叫声中被抽干殆尽，化作乌云。同时，系统提示音不断，明吸收了对方的能力之和等等。对此陷入疯癫状态的乌拉坎心动不已。虽然是不起眼的前端村落，但却也不乏有高等级、高排位的老玩家。而这些玩家，在乌拉坎眼里都是食物，终将成为他的饲料。这场杀戮中，玩家不仅被虐杀，更让人震惊的是，被乌拉坎击杀的玩家角色都会被系统删除。与此同时，时空人生总部大厦，工作人员第一时间冲向老板崔培的办公室，门都没敲就闯进办公室汇报情况。老板目前不仅收到无数用户投诉。且各类社交平台都在疯狂抨击时空人生，键盘侠们乐此不疲地在论坛上狂喷乱炸。我们的人工客服已经顶不住了，快要瘫痪了。听完下属的汇报，崔培德背靠椅子抽着雪茄，一脸不紧不慢的表情，冷笑说道：“乌拉坎这么快就出现了吗？真是有意思。”这么一听，下属直接整懵了。随即，崔培德便开始吩咐下属：“现在开始，重点监控两个角色，一个是乌拉坎，另外一个是……”画面回到前端村落，废墟的城镇燃烧着熊熊大火。依然没有其他声音。乌拉坎站立在大火中，身后传来那个女人的声音，一如既往的调侃：“真是太了不起了，整个村人都被你吃光了。”乌拉坎也不回应，只是口中一边流着哈喇子，一边叨念着不够。随后扭头朝着女人说道：“下一个食物在哪里？”女人一脸淡然，吊着胃口的回应乌拉坎：“这个嘛，让我想想，下一个食物呀，有了，还真有一个。”此时某个不知名区域。现实时间7点三十分，一个粉色长发的女人气得瑟瑟发抖。回想起昨天才交代古茶仔那个蛋，明天晚上7点半准时登录，再迟到就完蛋的警告。韩某人此时面目狰狞，双眼充满血丝，狂暴的心情瞬间爆发，正准备爆发洪荒之力，身后传来一阵沙沙声：“你个混蛋，古茶仔，怎么这么晚才到？”就在他转身以为是古茶仔出现的时候，一个背后无数触手的怪物出现在他面前。韩某人惊愕的同时，乌拉坎正对着他口水狂流。真是人在山上站，祸从天上来啊！以为被苦茶仔放鸽子的韩某人，此刻内心暴走，正准备爆发洪荒之力之时，身后突然传来沙沙声。于是他转身一探究竟，结果不看不知道，一看吓一跳，一个背后拥有无数触手的怪物，正对着他口水狂流。是的，没错，来怪正是乌鲁斯遗失的另一个朋友。9百九集的乌拉坎，剧情回到前端村落被端的前一刻，城镇美丽且安静。唯一违和的是，一个衣衫破烂不堪。形容枯槁的男子，正无精打采地行走在人群中。看似平平无奇的他，是号令三百万成员讨伐男主、五大联合工会的总司令关英伟。曾经时空人生炙手可热的顶尖风云人物，但在那场一干三百多万人的末日狂战后，他跌落神坛，惨遭唾骂，饱受非议。曾经人生有多辉煌，现在就有多不堪。
放不下过去的他，如今执念太深，游走在前端村落里，嘴里也不忘嘀咕着过往的辉煌。就在他宣誓自己不会就这么垮掉之时，一个爆炸声从天而降，轰然起来，恐慌声四处响起。这唾沫在逗我，前端村落属于安全区域才对啊！怎么回事？中央广场上竟出现怪物！被惊到的鹰眼只能隐蔽到角落。很不凑巧，他正好目睹了这一惨状的发生。乌拉坎的癫狂屠戮。无数玩家被断，角色被删除。与此同时，时空人生的热点公告栏上，玩家都在议论这个话题。目睹一切惊吓过度的鹰眼，此刻并不知晓生命女神已经注意到他。虽然没暴露他的行踪，但某神嘴角却浮现一抹熟悉又诡异的微笑。一神一兽一顿唠嗑后，背对熊熊燃烧的废墟城镇，展开双翼飞向空中，急速从空中飞走，前往下一个食物据点。见怪物飞走，鹰眼才松了一口气。随即，一个莫名疯狂的想法从脑中炸现。画面回归现实，面对这一神一兽，韩爱晴十分震惊，但确认过眼神，他确实不认识他们。看某卡不像玩家，但又想不起是哪套怪物。就在他诧异之际，旁边一个问候声响起：“你就是爱情老大吧？”听此，看样子是苦茶仔的熟人。韩爱晴轻叹一声，顿时放松警惕，毕竟称呼他为爱情老大的，也就苦茶仔一人了。随即又大大咧咧地靠近乌拉卡，无奈吐槽道：“你这人怎么把角色打扮得这么可怕？自己差点就动手了。”一旁某神露出熟悉的蜜汁微笑，一边询问：“你和苦茶仔关系很好吗？”韩爱晴一脸天真说道：“应该差不多吧，也就陪他玩玩而已。那家伙也是凡人，一直缠着我。”某神一听，满脸黑线，不禁想起喊那山公会的那段往事。男主警告不要再去打扰他的爱情老大，随即朝韩爱晴蔑笑，吐槽道：“我真是有点烦你了。”在韩爱晴一脸懵逼之际，一只紫色触手猛然扎入他的腹部，韩爱晴咳喝一声，一口黑血瞬间抖出，被悬空的身体。在一阵阵咕噜声中被抽干，请慢走。你这个不自量力的女人！话音刚落，啪的一声，瞬间粉碎，化作一团血雾消散，仅剩一缕微薄掉落在地。吸收完韩爱情力量的乌拉卡，瞬间大放紫光，一股股恐怖的能力在身旁涌动。食物的美味让乌拉卡不由得感叹。某神则在一旁幸灾乐祸的道：“肯定美味，毕竟是神之碎片。”乌拉卡听此，十分疑惑的询问：“那是什么？”某神没有正面回应，只说了不用在意。随即准备带乌拉坎离开，去吃更多好多的食物。走去哪里啊？混蛋！一道熟悉的声音从他们身后传来。男主手持神器木棍，阴沉的出现在两人身后，一脸杀气的看着眼前这该死的女人。女人虽然诧异，但依旧不改过往，转身出口逃开。好久不见，菜鸟大人最近过得可好？男主全然无视，愤怒的破口呵斥：“闭嘴！你不想死的话，就把臭脚打开。”女人闻言，看了一眼脚下，是韩爱情的围，随即做作的表示。哎呀，不小心踩到的吗？真是抱歉呢、啊。男主也不理会，又转身向乌拉卡：“畜生人，干你大爷的！你先接我一棍再说。”一如既往威力害人的攻击瞬间爆发，老虎头上扑苍蝇，动爱情老大者，必诛之！大战一触即发，男主举棍挥向乌拉卡，一如既往的害人威力轰炸，瞬间冲破天际，直至宇宙深处，硝烟弥漫的原地，男主持棍站着。此刻正怒视着该死的某神，十分不屑的道：“这是我最后一次放你，不想死就赶紧滚！”你这个臭虫！某神全然无动于衷。不仅如此，还十分做作微笑道：“哎呀，真是的，哪有我这么好看的臭虫？还有，少装逼了，你又干不掉我，你能解决他？我的儿子，再说吧。”说时迟，那时快，乌拉卡从某神背后飞驰而来，一眨眼的功夫，便来到男主身前，招摇的亮出乌黑锋利的双脚，不将猛然轰向男主。轰的一声，碰撞声响起，毫无防备的男主瞬间被轰飞。没见过此等场面的乌鲁斯盯着烟雾处，错愕。就在乌鲁斯为之着急之时，烟雾中一个身影缓步而来。没错，就是男主。不同的是，此时他的身上多了三道害人的抓痕。对此，男主毫不在意。此刻心中困惑，眼前这个家伙是怎么回事？为毛明明被一棍打中，竟还毫发无损。乌鲁斯见男主伤势，简直吓了一跳。但当事人明显状况外，毫无知觉。十分平静的表示，没事，好着呢。这种程度怎么伤得了我？随即只见男主身上的伤痕，以肉眼可见般速度恢复，直接把乌鲁斯整无语。乌拉坎正好在此时出生，解答男主疑惑。那种程度的攻击，避开就完事。随即一脸自信的表示，就你那种攻击，是打不到我。见乌拉坎如此嚣张，男主十分无语，避开就好，是吗？看来是我太温柔了，那就稍微再用点力好。面对男主的说辞，乌拉坎简直没眼看。让男主少装蒜，刚才那一击威力已尽全力了吧？听到“全力”二字，男主感到十分讽刺。特吗
，无论是之前一挑三百万工会成员的战绩，还是为了击杀那个该死的女人而打爆整个星球，更或者是挑战职业之神完胜的事迹。至于我来说，全都是普通的攻击罢了。画壁，男主全身瞬间爆发出闪耀的光芒。乌拉坦见状惊悚又有力，随即只见一股恐怖的能量正开始从男主胸口汇聚。系统提示音响起，电视之魂已激活。属于大师级新手的固有特性技能，目前阶段可使用剑士技能一个。璎珞，男主对着天上的乌拉坦一顿造型，第一次使用技能，也不知道下手惊动。后藤二代被打爆的话，会、嗯，所以记得一定要像刚才一样避开呀、啊。看着这恐怖的威压，乌拉坦瞬间顿满能量。与此同时，男主手持神器木棍凹好造型，爆发的能量围绕周身，让地面为之凹陷。一声发动技能，连续沉寂。话音刚落，一股相较以往更加。从宇宙深处远远看去，蓝色的星球有一股毁天灭地的能量爆发而出，能量波及已经超过星球可以承受的范围。宇宙深处的某颗不知名的土黄色星球不能幸免被波及。这恼火的一击，携带着男主和爱情老大相识后的各种美好日常，不仅让乌拉坦身形消散，星球更是被贯穿。不堪重负的星球，瞬间在宇宙深处炸裂。大师一出手。不知有没有，大师级剑士基础技能连续斩击一出，爆发的能量不仅瞬间吞没了乌拉坦，更是冲破天际，贯穿宇宙某个土黄色的星球。星球承受不住这股能量的冲击，瞬间爆炸。与此同时，某英前五大联合工会总司令官正躲在远处树林观看。为了爆猛量、赚眼球，衣衫褴褛的他默默地打开了个人直播，不顾观看用户的疯狂吐槽，决然顶着嘲讽直播下去。话说这个直播功能是面向所有玩家使用。但末日大战时，为了突袭男主，三百万成员均未开启直播功能，因此直至全员覆灭。大家都不知道被悬赏了一百亿金币的人是谁。鹰眼之所以要直播，以及在直播中提及世界末日大战事件，是他觉得游戏中有各种不合理存在。一干三百万人，现实吗？还不是漏洞，不是外挂，能够删除玩家角色的怪物，像话吗？等等，游戏公司不仅不公，简直是玩家为猪狗。因此，他此次直播要做的事就是揭秘爆料，同时号召被删除角色的玩家们赶紧上他的直播间观看。他正在追踪怪物，他将揭露时空人生游戏公司的丑恶背景，当然还不忘提醒大家为他关注点赞。男主这边爆炸后的场地被一阵烟雾环绕着，手握神器木棍的他仰头望向天空，看着全身伤痕累累的乌拉卡，呼了口气：“哎呦，还不错嘛。”竟能避开我的全力攻击，你究竟是何方神圣？面对男主的质问，他终于找到机会认真自我介绍：“我叫乌拉卡，是将会消灭人类存在，地表最强 BOSS 怪物——乌鲁斯遗失的另外一颗头。”听到这，男主和乌鲁斯都震惊了一下下。缓过神来的乌鲁斯十分的挫败，明明第六感很准的，咋就不信呢？熟悉又不祥的气息啊！随即提醒男主要小心乌拉卡，且告知他，之前所有怪物应该都是乌拉卡下的毒手，而且还有一个人，那个。爱情老大也是，乌鲁斯一脸愁容的吐出，瞬间男主瞳孔放大，震惊的看向乌鲁斯，愣在当场，呆呆的听着乌鲁斯陈述事实。眼见那一人一受聊得火热，乌拉凯旋停不住，伴随一声“我要把你宰了”的怒吼，瞬间从空中飞冲向男主。此时听完乌鲁斯陈述的男主满脸黑线，心情阴鸷。面对不长眼再次袭来的乌拉凯。一道快如闪电的白色残影迸发而出，乌拉卡靠近男主的瞬间，被当头一棍完美，这是要将乌拉卡活着整活。一脸冷漠的使用密集流力武器，被击中的乌拉卡活体鲜血，战斗发出的轰隆炸击，以及从破仓之光，正好为鹰眼确认了方位对位。兴奋不已的他，径直冲向战场，还不忘表示要给大家来个实时战。被愤怒掩盖的男人，正疯狂挥舞着手中的神器。威力害人的攻击一棍棍往乌拉坦身上流起的招风，场上硝烟四起，爆炸持续不断，身残志坚的乌拉坦都被打到不已，还是不肯放弃的继续攻击男主。男主不再墨迹，瞬间祭出连续斩击版本的流力攻击，伴随着势如破竹的红色风刃出现，在一声声轰隆隆的爆炸声中，全数击中乌拉坦。乌拉坦不堪重击，眼神涣散，口中鲜血喷涌，恰好看到这一幕的阴影，无比震惊。那张脸，他这辈子都不可能忘记，是他，是他。就是他，把他拉下神坛。末日之战的那个人，无暇顾及此时判官们的震惊。鹰眼气得牙根紧咬，真是冤家路窄。都说仇人见面分外眼红，他瞬间照抗武器，拉紧弓弦，将箭头对准男主。突然一声破碎的声响起，看向声音来源。此时乌拉坦双眼如神，口中再次吐出鲜血，而他的头上的基本上断了气。与此同时，时空人生热点满，直播间被删除角色的观看玩家纷纷炸锅。评论热议被删除角色灰，看着这一幕的鹰眼疑惑又不解，我操，什么情况？所以出来混吧。
，总是要还的。伴随着乌拉坎搅碎，玩家们被删除的角色得以恢复，系统更是不断提示乌拉坎：你抢夺的灵魂回归主人原则，您的等级能力值已下降。狼狈不堪、满身是伤的乌拉坎，等级硬是从满级跌落到723级。面对男主的攻击，他应对越发吃力，动作越来越慢。这令不明所以的男主十分不解。好在乌鲁斯看出端倪。一语道破，大哥，那家伙吸收的能量正在回归原主人注意。与此同时，时空人生总部大厦内，崔培德和下属也察觉到了这一原来被乌拉坎屠戮的玩家数据并没有被删除，而且存储在乌拉坎的犄角中。看着下属这一脸兴奋的样子，崔培德十分无语。看傻子一般，直接开队。作为开发部主管，你上班是摸鱼过来的吗？连这点都不知道。下属十分无奈的回应：“老板，我是设计部主管。”听完乌鲁斯道破玄机。男主不由得邪魅一笑，所以只要把眼前那个家伙干掉，爱情老大就可以回来了。听到这的乌拉坎简直无语问苍天，无奈又不敢，只能咬紧牙关，毅然再次朝男主攻去，嘴里还不忘喊声区区食物胆敢，壮壮胆。奈何话音未完，只见男主一脸邪笑，再次发动技能连续斩击，留一口气。歹命的乌拉坎在一阵阵轰隆爆炸声中，等级与能力值不断下降，抢夺来的灵魂已经开始压制不住，不断从他身上逃离，回归原主之处。此时，鹰眼的直播间观看人数已经高达三万多人。热点公告栏上公告出，末日之战男人已出现，大家速去看鹰眼的直播。大家边看直播边疯狂热议，有人赞叹，有人嘲讽。不过，更多的是支持者。被删除角色的玩家纷纷称赞男主干得漂亮，多亏了男主，自己的角色才得以恢复，又可以继续愉快的玩耍。看到直播间观众的热议，鹰眼一脸不可置信，随后默默放下手中弓箭，落寞的愣在原地。与此同时，某繁华地段大厦内，一个粉色头发的可爱萌妹正坐在卧室内，一脸认真的观看游戏直播，玩犊子。这玩虐怪物战力爆表，还一脸自信的，似乎似曾相识啊！韩爱琴一脸疑惑的盯着手机屏幕，不由得联想到那个一脸傻样，当初追着他喊大人，再带我的苦茶仔，顿时他瞳孔大睁，眼前这个人真的是他认识的苦茶仔。这边游戏内，乌拉坦不堪重负。已经被男主打到跪地不起，等级将至180级。看着眼前狼狈不堪的乌拉坦，男主和乌鲁斯这一人一受阴险猥琐的无情嘲讽，这家伙已经被我们掏空了，能力贬回解放前吗？是时候给他个痛快。舒适时那是快，跪倒在地口中流淌的哈喇子，嘴里还神神叨叨的乌拉坦，趁男主不备，将一个紫色触手扎进其胸前。这措不及防的骚操作，简直看呆震惊了所有人。乌拉坦这是成功反击，扭转局面，十分满意此番局面的乌拉坎。兴奋地宣誓，我是将消灭所有人类的存在，随即便咕咚咕咚地吸收起来。乌鲁斯一脸骇然地看着眼前这一幕，男主能量被抽干的瞬间，身体也随着消散。伴随男主的消失，系统提示音响起：您吸收了对方的能力值与等级。神器木棍掉落地上的同时，乌拉坎的犄角与身上的伤痕全部恢复，能力恢复至巅峰状态。由于男主实在是太过美味，乌拉坎十分满足，忍不住爆笑出声，兴奋地表示从没有吃过这么美味的食物。但是。这些还远远不够，因为他是乌拉坎，是永远都无法缓解饥饿的暴食乌拉坎。看着大哥被屠杀，自己却什么都做不到，内牛满面的乌鲁斯一个扑通，直接跪倒在木棍旁。就在此时，黑暗的界面中，系统提示声响起，隐藏技能治愈因素效果发动，受到损伤的肉体再生。话音刚落，乌拉坎身体突然膨胀，肚子形成一个庞大的球体，一股莫名的恐惧涌上乌拉坎心头。什么鬼？怎么还有个莫名的东西在里面疯狂运动？突然，一个骇人的骷髅头从边缘顶起显现，还伴随着一声声令人毛骨悚然的恐怖叫声。更诡异的是，那骷髅头突然发出嬉笑声，转头对着乌拉坎大笑。即便是见惯大场面的乌拉坎，顿时也崩溃，被吓得内牛满面，怀疑人